Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, кого мы любим больше всех? Котиков, собачек, безбашенное семейство куньих и лисичек, хотя они тоже относятся к семейству псовых видов этих рыжих и не очень плутовок много. И сегодня пойдет речь о виде, занесенном из-за обезьяноподобных в Красную книгу. А все потому, что у нашего сегодняшнего гостя великолепная шубка, которую нагло экспроприируют себе голые обезьяны. Встречайте Корсака или Степную Лисицу, хищная млекопитающая рода лисиц, семейство псовых. Корсак облюбовал своим домом Евразию, захватив Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Казахстан. Проживает степная лисичка в некоторых российских регионах, куда входит и Западная Сибирь, и совсем не любит степная лисица густых лесных чащ непролазной кустарниковой поросли и распаханных земельных угодий. Можно повстречать корсака в лесостепе и предгорьях, но это считается редкостью. В такие местности он забирается случайно и ненадолго. По внешности нашего корсака название пиратское какое-то. Сразу видно, что он очень похож на нашу рыжую плутовку, только представляет собой ее уменьшенную копию. Для на тело 50-60 сантиметров, хвоста 25-35 с более крупными ушами и длинными конечностями, высота в холке около 30 сантиметров, вес 4-6 килограмм, мордочка короткая, сильно заостренная. Насчет габаритов корсака все ясно, но вот в его окрасе присутствуют серовато-охристые и буроватые оттенки, а ближе к области лба цвет становится темнее. Этот цвет шубки степной лисички и сыграл с ней злую шутку. Но изначально эта расцветка шубки служит степной красавице верой и правдой, помогая ей оставаться незамеченной в открытых степных просторах, которые часто покрывает высохшая от знойного солнца трава. Однако летом шуба корсака совсем не схожа с зимней. Она грубоватая, реденькая и короткая, даже хвост становится редким и общипанным. Никакой серебристости не наблюдается, все одеяние приобретает грязно-охристую однотонность. Голова на фоне летнего неказистого костюма становится несоразмерно крупной, а все тело приобретает поджарость, отличаясь худобой и длинными ногами. Считается, что название животного имеет отношение к тюркскому слову «корсак», которое ассоциируется с с кем-то низкорослым, низким коротышкой. Корсак миниатюрнее, чем песец, а внешне очень похож на рыжую лисицу, только в уменьшенных размерах. Стоит отметить, что зоологи выделяют три подвида корсака, которые немного отличаются не только местами своей дислокации, но и габаритами и цветовой гаммой шерсти. Хоть корсак размерами и не вышел, он все-таки хищник, поэтому и его разнообразное меню состоит из белковой пищи. Степной лис с удовольствием перекусывает тушканчиками, степными пеструшками, мышами, сусликами, сурками, различными присмыкающимися, некрупными пернатами, птичьими яйцами и всевозможными насекомыми, а также зайчатинкой и даже ежами. На охоту корсак выдвигается в сумеречное время, в полном одиночестве, хотя иногда может активничать и днем первоклассное обоняние, острейшее зрение и великолепный слух служат ему в охотничьем деле верными помощниками. Однако, как рыжая родственница, лисица, мышковать он не способен. Когда же дела с вкусняшками обстоят совсем туго, корсак не брезгует и падалью, поедая различные отбросы. Кстати, корсак имеет удивительную способность. Он может очень долго просуществовать без воды. Собственно, такой же способностью 
обладают его африканские родственники – феники. Ищите про феников ролик в плейлисте «Животные Африки». Наши сегодняшние лисички, как и их африканские родственники, не сильно любят холод. По окончании сурового зимнего сезона поголовье корсаков сильно редеет. Есть данные о том, что в некоторых регионах за одну зиму оно снижается в десятки и даже сотни раз, что весьма печально. В трудные зимние времена корсаки охотятся целыми группами, которые создаются из семейной читы и их подросших отпрысков. Так им гораздо легче выжить. Во многих районах корсаки по осени откачевывают к югу, иногда вслед за стадами сайгаков, которые вытаптывают снег и тем самым облегчают корсакам передвижение и охоту. Массовые миграции корсаков могут быть также вызваны степными пожарами жарами, катастрофическим вымиранием грызунов и так далее. Во время таких миграций корсаки появляются далеко за пределами ареала и даже забегают в города. Несмотря на то, что корсаки охотятся в одиночку, назвать их социопатами нельзя. Степные лисицы обычно проживают семьями. Каждая семейная группа обладает своим земельным владением, которое может занимать от 2 до 40 квадратных километров. Сам корсак рытьем нор практически не занимается, ибо дело это не царское. Он обычно отжимает квартиры у сурков, сусликов, больших песчанок, иногда селится в норах рыжих лис и барсуков. Кстати, в скверную погоду хищник может несколько суток не покидать своего убежища, но не любят корсики плохую погоду, как я их понимаю. Если говорить о нраве и характере этих животных, то их нельзя назвать агрессивными. К своим близким родственникам они относятся лояльно и ведут себя спокойно. Хотят любви, корсаки ближе к 10-месячному возрасту. Этих зверей можно назвать моногамными. Они создают крепкие семейные союзы, которые существуют на протяжении всей жизни. Распадом такого семейства может послужить лишь смерть одного из лисих супругов. Ухаживают степные лисы друг за другом обычно в январе-феврале, а примерно через 60 дней на свет появляются маленькие корсята. Детеныши обретают способность видеть ближе к 16 дням от роду, а когда им исполняется месяц, они уже лакомятся мясом. Оба заботливых родителя занимаются детишками, хотя отец живет в отдельной норе. Видите ли, детки ему мешают. Ближе к пятимесячному возрасту молодняк становится похож на родителей и начинает расселяться в другие норы. Но с приближением зимних холодов все молодые лисята снова собираются вместе, чтобы легче перезимовать в одном логове. Точный жизненный срок, отмеренный степным лисом дикой природы, неизвестен. Но зоологи полагают, что он схож с продолжительностью жизни обыкновенных лисиц и варьируется в пределах от 3 до 6 лет. Зато точно установлено, что в неволе корсак может прожить целую дюжину лет. Корсак невелик, поэтому и врагов в диких, естественных условиях ему хватает. Самыми коварными недоброжелателями для степной лисицы выступают волки и обыкновенные рыжие лисы. Волки постоянно ведут охоту на корсаков. Хоть степные лисы и умеют быстро бегать, они не способны делать это слишком продолжительное время, поэтому волк загоняет их до изнеможения, заставляя совсем выдохнуться, а затем нападает рыжую плутовку, правильнее назвать не врагом, а основным пищевым конкурентом корсаков, ведь едят они идентичную пищу. Обе лисы занимаются выслеживанием некрупной добычи, конкурируют лисы из-за обладания тем или иным облюбованным логовом. В голодные времена Обыкновенная лисица может напасть на маленьких детенышей корсака. Разрыв логова, где они проживают. Обычная рыжая хищница убивает сразу весь выводок. Человеки же убивают корсаков из-за их красивой и ценной шубы. В больших масштабах на территории нашей страны ввелся отстрел степной лисицы в позапрошлом и прошлом столетиях. Есть данные о том, что из Монголии в период с 1930 
1932 по 1972 год в СССР было вывезено более 1 миллиона шкур. На сегодняшний день Корсак числится в Красных книгах Бурятии и Башкирии, где имеет статус вида, численность которого постоянно снижается, поедая огромное число грызунов, степной лис приносит несомненную пользу в ноги, поэтому и людям стоит более бережно и заботливо относиться к маленьким и порой беззащитным лисичкам. А вам понравился корсак? Каких лис вы еще знаете? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!